远，滚滚向前，乘车出行，百姓期待。祖先们发明牛马车，载着希望从田野驶来。车轮远远，滚滚向前，风驰电掣，直达五洲四海。绿皮火车被高铁取代，母亲时代列车奔向幸福未来。奔腾时代，奔腾时代，历史的车轮见证桑田沧海。你真的不打算回家住了？我这不住的挺好的吗？啥也不缺，什么都有。那好，那我也不回了。别呀、啊！什么别呀、啊？我留下来给你做做饭，照顾你不好吗？妈，我都多大了？你多大了？我也是你妈呀。嗯。嗯。行吧，那你就住这儿吧。反正你不在，我爸更开心。说什么呀？你每次离家出走，我爸不是活得挺好的吗？我就帮他个忙，收留你。你别胡说了，我每次走，你爸生活都不能自理啊！要不是我把几天的饭给他准备好，给他放到冰箱里，冰箱门上要给他贴上便签纸，哪天吃什么，哪天吃什么，他连饭他都吃不上。是是是。我要是不在家，你爸爸他都简直……哎，呀，我那冰箱里还放了一个鲜牛奶。哎呀，那牛奶也就保质期三天，也不知道你爸喝了没有。要是没喝的话，你喝那冰箱里的味道得成什么样了？不行不行，我得回去得把牛奶处理一下，我再过来找你。哦，好，好，哎妈。下次啊，那个一定要先打电话，就不打。据本台最新报道，卢氏成轨在运营时间发生成轨脱轨的重大安全事故，相关部门救援工作在第一时间内及时展开，受伤人员获得了妥善救治，事故原因尚不明确，正在调查中。代表，鲁氏的成轨出事了。故障原因不明吗？是，负责成轨的刘经理已经连夜赶到了江州，和江车厂对接了。对我们来说是个好消息。为什么？成轨的核心技术是我们门子儿的，他们江车修不好，还是得来求我们。那不就增加我们谈判的筹码了？那还用说？赶紧准备一下吧。好。对了，我先跟你们说明一下情况。成轨那条新闻你们都看了吧？看了。他们的车子已经连夜运到我们的厂子里。那边的负责人刘经理现在已经在会议室。嗯。总经理呢，要求我们作为技术顾问，帮他们和成轨生产商进行谈判，压一压价格。成轨生产商，如果我没记错的话，那不就是？不好意思，久等了。不好意思。那我们人都到齐了，开始吧。我们的报价是五百万。五百万？这比新的整车价格还贵。维修价是定价，没有商量的余地。
你们自己的车出了问题，还漫天要价，你们就不担心以后没有人买你们的车了吗？刘经理，你看啊，世界上任何一台机器呢，用的时间久了，都会老化，都需要维护。而我们门泽尔的车呢，故障率是全世界最低的，那维护服务却是全世界最好的。你当然不会有这种担心。据我所知，这台机车的故障原因是电机老化。所以，其实，在维修成本上，只需要更换这台老的电机。这个电机可不只是门字儿有，所以你们门字儿公司不怕我们另外选购自己维修吗？刘经理，您刚才也听到了，江车的人说他们能维修我们门字儿的成轨，您觉得呢？呃，这我不是这方面的专家，但是这个成轨是个大东西。维修起来应该很复杂吧？我还是很相信门泽尔的技术的。那江车呢？江车的技术您就不信任了吗？我们刚刚修理好的机车，坏的也是国外进口的物件。既然我们可以修好机车，那成轨我们一样可以。林工，江车真的有这样的实力吗？有。啊、uh, ，我们的报价刚才已经说过了，就是这样，你们可以慢慢商量的。哎呀，我是请你们来帮忙讲价的，你们怎么能跟小野杠上了呢？这下好了，你们这儿肯定不会降价了。刘经理，小野刚才那个态度，这样轻视我们中国人的技术，你呢？态度这么含糊，如果你刚才能明确表示对江车的信任，他就不会这么趾高气昂的了。说句不好听的，江车和门泽尔，从技术方面讲，我应该选择谁？这还用选择吗？你，刘经理，林工，你先去车间准备准备，一会儿带刘经理参观一下。那我去了。刘经理，我想，在这个问题上面，您左右不定，其实是因为，您现在还不太了解我们江车的技术水平，同时您也不太了解在维修这辆机车上所需要的技术是什么。如果您有时间的话，我希望能够跟您详细的介绍一下。刘经理。那边就是我们江车研究所最新研制的电机，大大降低了装置控制的复杂程度，提高了系统的响应速度。还有什么不明白的吗？我相信你们这个应该是很先进的，具体的技术方面的问题呢，我也不是很懂。可毕竟门泽尔是原装的，你们说你们这个比门泽尔还先进？刘经理，您看啊。这个是原装门泽尔的运行效率，这块是我们的运行效率，这数据总不会撒谎吧？可是谭总监，这么跟你说吧，我们只是想安安全全的把汽车修好，并不是想搞什么突破性的科研。你们这个电机还没有在机车上进行过试验吧？我们内部有技术检修试验，而且各项标准都已经达标了。你看看，你们这么好的产品，没有一个机车愿意使用。我想，大家应该都明白了，江车的品牌比不上门泽尔。不是你这话是？刘经理，我们刚才已经明明白白的把数据、运行结果还有产品性能都展示给你看了，你就说一句江车比不上门泽尔，就把我们所有产品都给否定了。是，你们用的是门泽尔的进口整车，可是，一旦坏了。修一个部件都要看别人的脸色，任由别人漫天要价，到头来还是看不起自己的技术。让我，让我再考虑考虑吧。没问题，刘经理，您既然都来了，我带您到其他车间转转。行，见。老郭，端店走人。再等等，他不是还没决定的吗？师妹
，我算是看明白了，五百万就五百万吧，这帮人根本就不知道领情。这不单单是钱的问题。我刚刚已经跟刘经理聊过了，他的意思是，愿意让我们试试。试试，什么意思？他们的意思是说，我们先修，等我们修不好，他们再拿着五百万去找门字儿修，是这意思。他们根本就不信任我们吗？信任，你得让人知道你的实力。你就说修不修吧。修，当然得修，免费我都修。我现在我就去召集工人。哎，小丫头有长进啊！能得到你的认可不容易啊。虽然我们的莱恩西订单丢了，但是真一他们靠自主能力把进口变流器修好，你看，一下子底气就足了。我现在一听“莱恩西”这三个字，我就上火。金州啊，现在的首要任务啊是刘经理这边。谈判的事能不能先停一停？明白。什么意思啊？小野在合资谈判上那个态度可是一步都不肯退让的。这么关键的时候，您把这个精力放在费力不讨好的事上，我觉得这……哎，就是因为现在陷入僵局了嘛，谈判，是不是？再想点别的办法，你得让这潭死水。啊，就像这个茶似的，得搅出汤花来呀，是不是、啊？这陈鬼公司怎么还不来找我们？是不是不想修了？不必担心，他们不会要让江车修吧？江车？怎么可能？您就不担心？都市城轨机车维修工作已经确认由江车集团负责。此次城轨故障是由于机车部件老化造成，维修进口城轨机车对于江车集团而言也是一次新的挑战。据本台记者了解，由于受到卢氏城轨事故影响，门泽尔股票今日开盘就出现了小幅下跌。门泽尔，哎，你过来一下，咋了？这是辅助系统的核心部件烧毁了，这怎么办？有办法了吗？你自己看吧，师妹。接口处的字母链接被门走公司给抹掉了，我们没有办法知道准确的链接接口，所以他们才这么自信的认为，就算我们有替代产品，也解决不了这个问题。那他们也太鸡贼了吧！几点了，你还不回家？你这么大声干什么呀？我回不回家关你什么事？不是，女孩子熬夜不好。这变流器不都修好了？你加什么班啊？如果这个接口接错了的话，最严重的后果会是什么？如果接错的话，整个系统都有可能瘫痪。卢氏的成轨电机坏了，我们正在检测呢。你大半夜的不睡觉，给我打什么电话？我，我，我是怕你在路上被人给灭。啊呸！李岩峰，你真是狗嘴里吐不出象牙。李岩峰，哦，来，我跟他说。哎
，谭金洲跟你在一起呢？不是你们，林峰，你现在有空吗？说吧，来趟江车场呗。行，你让那保安别拦着我啊，我马上到。叫他干嘛？之前变流器不也是他修好的吗？我们现在一筹莫展，我叫他来，看能不能帮上忙。搞定吧，这点小事儿交给我。这东西啊，我都拆拆装装好几回了。我给你们解释，你们也听不懂。现在我我说什么，你们怎么做，好吧？兄弟，哎，把那个 A 三零七接到 A 三零八上，你把 A 三零八改到 A 三零九上。你们其他人把这个缩线路检查一遍，确保没有问题，好吧？干嘛呢？大伙儿，我们现在已经没有时间了。我们现在的结果会影响到我们和门泽尔谈判的走向，所以就算我们失败了，最后的后果也不会比现在更糟糕。所以，我们先别管这么多，咱们先干活，好吧？机车坏掉的主要原因，是因为辅助系统核心部件烧毁了。之前研究所也研究过同样的一款产品，但是一直没有投入使用。严格来讲，这款产品应该是完全可以代替门泽尔那款的，只是现在上面的字母完全没有。懂。哎，兄弟，你这样不行，你这样接一定会出问题，重新接，把它扣死。对。一旦我们接错了接口，造成的后果。会让我们无法承受。你还不相信我吗？放心吧。怎么样，大家，有问题吗？韩总监。问题全都解决了，接口也都接上了，没有发现任何异常。峰哥，谢谢你啊，多亏你帮忙，点赞。没事儿，哎，还真是有差距啊
，幸亏有李彦峰，咱董事长的独子，也是咱江车的人。我还以为是神兵天降呢。什么意思呀？我想来就来，跟董事长儿子有什么关系啊？啊？大家伙儿，这样吧，现在进展比较顺利，我们大家一起拍个照，留个纪念，好不好？好，好，好，好，一起拍照吧！来来来，都过来，都过来，来来来来，来，我给你们拍吧，反正啊，我也不是江车人，凑紧一点，凑紧一点，一、二、三。你刚才为什么不跟他们一起合影啊？李彦峰，干嘛？你刚才为什么要说那样的话？我说什么了？你为什么说你不是江车的人？我为什么要进江车？倒是你们为什么总觉得我一定要进江车呢？你从小是在江车长大的，你学的专业就是这个，而且你家也在这里，你爸也是江车的董事长。行了行了，所以我就要绑在这儿绑一辈子吗？那那那你为什么要帮我们修机车、修地铁？是为了什么呀？啊？你觉得是为了什么？当然是为了江车。我就不能为了点别的吗？别的？你怎么？你看啊，你这么笨又这么蠢，修车又修不好，我是可怜你啊，为了帮你啊。谁笨谁蠢啊？我跟你说正经事儿呢，你正经点儿。我很正经啊，我真是为了可怜你。你都这么大岁数了，还找不到人，我好人做到底，再帮你一把。谁让你帮？乱七八糟！我是说，我要娶你啊！神经！我要娶你啊！你没发神经啊？你说，到底是为什么呀？据本台最新消息，江车集团已完成卢氏城轨机车维修，并已顺利投入运营。门脚一直以来以行业龙头自居，售后价格居高不下。经过此次的卢氏城轨维修事件，不知门泽尔是否会有所改变？一直以来呢，我都有一个习惯，就是早上起来看看报纸。今天啊，我刚好看到了一则令人兴奋的消息，想分享给小野代表。外国地铁中国修，核心技术是否高不可攀？这条新闻我也看过了。看来小野代表也是关注时事啊
，所以，您给的这份合资附加条件，是不是已经过时了？啊，当然，门字尔公司的技术水平是处于世界领先水平的，但是我们中国这几年也是人才辈出啊。非常感谢总经理对我们门泽尔员工的高度认可。您什么意思啊？我想您说的是他吧？这是李彦峰啊！各位对他并不陌生。据我所知，此次卢氏成轨的修复工作。李彦峰先生是功不可没的，甚至可以这样说：如果没有李彦峰先生的加入，仅仅凭你们将车的实力和技术，你们是无法完成的。小野代表，这位李彦峰先生是我的朋友，是一个工程师，我请他来帮个忙，这有什么问题呢？谭总监，这不是帮不帮忙的问题，这份呢，是李彦峰在我们门泽尔旗下实验室的实习报告。虽然因为各种原因吧，李彦峰先生没能顺利的从莱西大学毕业，但是我们集团对他的才华是非常认可的，所以呢，破格录用了他。事实上呢，卢氏成轨的这次修复也是我们集团对他的一次考核，没想到他完成的如此出色，所以呢，我们门子儿也决定正式聘用李彦峰先生，成为我们的员工。我看董事长好像不太清楚哈、啊，不过我们是非常感谢您的。据我所知呢，李彦峰先生是您儿子，所以门子儿特别感谢您为我们培养了一位这么优秀的人才。嗯，有这么优秀的一个儿子，我不知道啊。哈哈哈，啊，我还真不是一个合格的父亲。但是我呢，也不想成为一个失职的董事长。呃，小野代表，我可以明确的告诉你，你的那些附加条款，我们江车是不会同意的。董事长，您不用那么着急做决定的，我们还有时间。我们可以下一回再谈。相信你们会做出明智的决定的。董事长的儿子跟门子儿一起摆了咱们一道。哎，听说上午开会，董事长的脸气得翠绿翠绿的。所以李彦峰真的加入了门子儿。哎，真一，你这么一说，这车还算是咱们自主修好的吗？门泽尔这招太牛说再多都是我们自己能力不行。可是，李彦峰真的是为了帮门泽尔才帮我们的吗？那还能是为什么呀？彤彤，你帮我请个假，我现在有点事情。啊、哦，好。员工慢走。说说吧，怎么回事？不，董事长，事情应该是这个样子的。上次我们在兰恩西世界轨道交通研讨会上，我正好撞见门泽尔的郭博士，和李彦峰发生了争执。当时，李彦峰骂这个郭博士是个骗子，说他盗取了他的研究成果。我当时云里雾里的，我就去了解，后来知道，严峰的确跟门泽尔是有关系。但是紧接着我们就发生了试车事故，我所有的心思全都扎在那儿了，根本没有时间去了解更多。后来我们的这个机车，是李彦峰帮林真一把这个变流器给修好了，所以昨天在情急之下，我没有想这么多就把严峰叫过来了。董事长，这这个事情的确是我的责任，我不该没有一点警觉性就把严峰叫过来帮忙。这件事情的责任，全都在我身上。变流器和电机真的是李彦峰修好的？
。是啊。哎，你忙去吧。不，董事长。没事儿。兵来将挡，水来土掩。江州，你查一查李岩峰和门泽尔的真正关系。好想我了？谁想你了？嗯，我就开门见山了。你为什么要帮着小野，帮着门泽尔坑害我们？我帮小野害你们？你说什么呢？小野说，你是代表门泽尔帮我们修的电机，你还让董事长和靖州哥在谈判桌上被他打了个措手不及。李欣，你是猪脑子吗？我为什么去修车啊？我昨天晚上不是清清楚楚的告诉你了吗？我没有帮门泽尔啊。我是要问真正的原因，不是你胡乱开玩笑说的那些话。你是门泽尔的人，你为什么一直都不说呢？开玩笑。所以林真一，我在你心里就是处心积虑跟小野勾结害你将车的人是吗？那你还来干什么呀？我没这么说。那如果不是这样的话，你现在就跟我回去解释清楚。我为什么要解释啊？我不需要向任何人解释，他们爱怎么想怎么想，跟我什么关系啊？你不替你自己考虑，你也该替别人考虑考虑吧。靖州哥跟我们一块儿长大，那你也知道他从小到大吃了多少苦，你更应该知道他这么努力的工作到底是为了什么。他现在的谈判工作进展的那么不顺利，现在还被小野摆了一道。原来你都是为了他呀，那我更不需要解释了。你还有事吗？没事可以走了。这是严峰在实习期间的所有资料。他是在实习还没有结束的时候就主动离职的。这个郭博士的科研，这个我调查过。这个项目最主要的科研成果是严峰负责的，但是郭博士却以项目负责人的身份窃取了所有的成果。他什么也没说。小野利用这一点，正好打了我们一个措手不及。我在想啊，我们是不是把这份资料整理出来，证明蒙泽尔旗下的 KBC 研究所最主要的成果是来自于李岩峰的，来反将他们一军？您觉得怎么样？我们不是和蒙泽尔打仗，我们是要在和他们的合作中取得最大利益。不，既然他们使出了这样的手段，我们也应该做些事情了咱们俩这么长时间没一块喝酒啊，可不是因为我离开厂子。你今天这是怎么了？如果当初真一毕业选择了去门泽尔，你会怎么做
，我打断他两条竹竿腿，我。你你是说严峰吧？你们爷俩就没好好聊聊？我，他。严峰这孩子吧，从小就是想法，啊，这些年在外边，想做什么呢？我得由着他。我感觉你，就不应该那么小就把他给送出去。我又顾不过来，他大了，他有自己的路，他自己选择的。那就让他自己好好走呗。哎，这就对了。来，可我呀，我又不甘心。嗯，明白明白。自己在江车奉献大半辈子了，就恨不得奉献完自己，奉献子孙呗。你不是又把真一给送回来了？可我后悔呀。要不是因为我，我们家真一那现在光鲜亮丽的舞台上当着歌唱家呀。看看现在，就是个机油女，二十七了，恋爱都没谈过一次。呃，听出来了，这是在埋怨我呀。我是埋怨我自己，我们家真一天生的好嗓子，喜欢唱歌，市里都得过奖。而我呢，我就因为我过不去我自己这个坎儿，我逼着他学的理工科，他能走到今天这一步，只有我知道他有多不容易。咱们走上这条路，那是自己的选择，没人逼着。可孩子们。再喝你怎么回去啊？你不卖啊？这样，你给我一个能接你走的人的电话，我就再给你一杯。嗯。接我走，家人？没有。朋友呢？没有。女朋友总有吧？没，嗯，女，女朋友。嗯。谢谢老板。等等等等等等等等等等等等，你先告诉我接你走的人的电话呀。老板，你真烦。哎，老板，嗯，你给他打，他要是来呢，我就走；他要是不来，来我就睡你。哎哎哎哎哎！小野的路数，今年我算是见识过了。江车寻找的是合作对象，但是不能因为合作。而一味退让，文字儿换了谈分代表了
，我们应该画我们的路线。当初我们寻找合作对象的时候，啊，是因为菲利克斯在电机方面的技术不太理想，因此我们选择了和技术比较全面的门泽尔进行谈判。但是几年过去了，跟门泽尔的谈判成了僵局。你倒不如趁此机会去国外多走走，多考察考察其他公司。菲利克斯未尝不是一个更好的合作对象。您的意思是说，我们我们不和门泽尔合作了？睁开。